हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मिकेनिकल ई लर्निंग फ्रेंड्स तक ख्याल है आप डिप्लोमा मिकेनिकल थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स से प्लस फिफ्थ सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स से जमने हमने एक्जाम कम्प्लीट थी एम सिक्स सेमेस्टर ऑलरेडी स्टार्ट थी चूक्य है तो एवं स्टूडेंट्स ने जैसे थर्ड सेमनी अंदर बेकलॉग बाकी हो सब्जेक्ट बाकी होने सॉम सब्जेक्ट स्ट्रेन्थ ऑफ मटिरियल सब्जेक्ट बाकी हो तो ये ये स्टूडेंट्स पर आ वीडियो जी सके एमनी पर प्रिपरेशन साथ था से। तो तमने खबर है फ्रेंड्स अपने बे मक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जो है एनु क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करे और क्वेश्चन नंबर वन जो लेटेस्ट फाइव पेपर्स है एन क्वेश्चन नंबर वन आखो आप सॉल्व करेलो है ओके तो ये पार्ट्स की अंदर विडियोज समझा छे लास्ट विडियो अंदर आप फर्स्ट टेन क्वेश्चन जया था अरे आई होप तब साथ टीक करेला हे अने तब विडियो जयेलो हे अने जो स्टूडेंट्स ये विडियो नहीं जयेलो पे ये विडियो जो लेजो पीछे आज आप आज नेक्स्ट इलेवन टू ट्वेंटी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है ओके अरे प्रीवियस विडियो अंदर फ्रेंड्स आप तक समझा थूं क्वेश्चन नंबर वन इम्पोर्टन्स शू है मक्स साथ तक समझा थूं तो अगेन हूँ यज वस्तु कहीश जो स्टूडेंट्स पहली वार विडियो जुए थे तो आप फोकस पहलू फोकस आप प्रिपरेशन कोईपण सब्जेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर वन होवो जो है तो एनी शू कर बढ़ा सब्जेक्ट ना लेटेस्ट फाइव पेपर्स ना क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर लेवा एम घा क्वेश्चन रिपीट थे एवं नहीं कहते तो पांच पांच पेपर है टोटल पचास क्वेश्चन तारी पास आए एवं नहीं आए थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन थे बाकी क्वेश्चन रिपीट थे तो आ तीस पत्रीस क्वेश्चन तब कर लो फ्रेंड्स तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर वन में फोर्टीन में तब अराउंड टेन टू ट्वेल्व मक्स कवर कर सको और आप एम एज है कि मिनिमम ट्वेल्व मक्स तक क्वेश्चन नंबर वन अंदर तो आवाज जो है पूछेलो क्वेश्चन ओके अरे मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी आगे फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन जो आप हूक्स लॉ ओके हूक्स लॉ की अंदर आ वस्तु आई थी कैपिटल ई जैसे कहवा यंग्स मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी अथवा मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी कहवा यंग्स मॉड्यूलर्स तो ये शू है तो आ क्वेश्चन फ्रेंड्स तक ए रीते पूछे कि डिफाइन यंग्स मॉड्यूलर्स तो ओके तो यंग्स मॉड्यूलर्स और मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी बने एक बराबर एम कोई डिफरन्स नहीं तो कदाच एवं यंग्स मॉड्यूलर्स पूछा तो नहीं समझा कि सर आ तो कंक अलग आ गए बने सेम तो आ शू है एकदम इजी है तो इट इज अ रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू डायरेक्ट स्ट्रेन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नो तुम गुणोत्तर लो तनाव तान नो तुम गुणोत्तर लो तो तमने जो मे वेल्यू देट इज कॉल्ड मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी अथवा कहवा यंग्स मॉड्यूलर्स ओके मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन इज इक्वल टू सीग्मा एट स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन एट स्ट्रेन हम फ्रेंड्स अँ आगे एक वस्तु ध्यान रखो प्रीवियस विडियो अंदर मैं तुमने इन्फॉर्म नौत करेलू पर आऊँ लख फॉर्म्यूला लख जरूरी है तब एम थे कि सर डिफाइन मॉड्यूलर्स ऑफ फिलर्स खाली आ लाइन लखी दी है तो बे मार्क मिली जाए हाँ मिली पाए पर आप कोई चांस नहीं ले घी वार कोई एक्जामीनर एवं कहें कि भाई आम फॉर्म्यूला लखी नहीं तो यहाँ कदाच हूँ अर्धो मार्क आपी लो कि एक मार्क आपी लो ओके तो यू आप कोई मौको नहीं आप एक्जामीनर ने कोई जगह थे अपना मक्स कट कर सके तो आप लखी देवा फॉर्म्यूला लखी देवा इवन आंदर आप यूनिट पर लखी सकी कि भाई मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी यूनिट शू थे तो जो स्ट्रेस यूनिट था ये थे न्यूटन पर एम एम स्क्वेर शू काम स्ट्रेस यूनिट बिकॉज जो स्ट्रेन है तो कोई यूनिट नहीं स्ट्रेन इज यूनिटलेस आ तक खबर होइए स्ट्रेस यूनिट है न्यूटन पर एम एम स्क्वेर तो मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी यूनिट पर न्यूटन पर एम एम स्क्वेर तो आप लखी दे एकदम इजी है आम कहीं अघरी वस्तु है नहीं आराम से बेमार्क मिली जैसे नेक्स्ट पर आए डिफाइन शीयर फोर्स एंड बेन्डिंग मुमेंट तो तब एम कह सो सर आगे आ क्वेश्चन आ गया प्रीवियस में ओके पर आ क्वेश्चन नहीं आग जो क्वेश्चन आए तो शीयर फोर्स डायग्राम और बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम हो आज है यू है शीयर फोर्स एंड बेन्डिंग मुमेंट करवा है तो बने तक पूछाई है बने बे बार पूछेला है समर ट्वेंटी ट्वेंटी समर टू थाउजंड नाइंटीन अंदर तो सौ पहले अपने समझिए शीयर फोर्स शू है तो एलजीब्राइक सम ऑफ अनबेलेंस वर्टिकल फोर्सिस टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड शीयर फोर्स ऑफ दैट सेक्शन ओके कोई पन बीम ले लियो एनी कोई पन भाग ले लियो एनी डाबी एनी जमनी बाजू ऊपर जो अनसंतुलित अनबेलेंस वर्टिकल फोर्सिस होके एनु तुम्हें 
एलजीब्रिक सम करो खाली सीम्पल सम करो सरवाड़ो करो एने जो आंसर आए एने कहवा शीयर फोर्स ई बीम पर शीयर फोर्स ओके नेक्स्ट जो है बेन्डिंग मुमेंट तो बेन्डिंग मुमेंट में सेम वस्तु बराबर के विभाग ने डाबी अथवा जमनी बाजू पर मुमेंट्स जो सम करो तब लेफ्ट एंड राइट साइड होते सेक्शन में जो मुमेंट्स आप एलजीब्राइक सम करो तो एने कहवा बेन्डिंग मुमेंट ऑफ देट सेक्शन अथवा ऑफ देट बीम ओके तो फ्रेंड्स आ एक अगेन वेरी सीम्पल क्वेश्चन ओके बे मक्स में तुमने बे वार पूछेलो बे डेफिनेशन पूछेली है एकदम इजी थी जाए अगेन फ्रेंड्स नोट करता रहो तरी नोटबुक साथ रहो अथवा टेक्स्टबुक हो तो टेक्स्टबुक साथ रखो एम टीक करता जाजो ओके अथवा नोटबुक अंदर नोट करव हो तो नोट पर सको ओके साथ आंसर तर लखो हो बुक अंदर तो है जे एम कहीं अमें नव नहीं आम पर आरी पास एक तमने ख्याल आए कि तेरी तेरे प्रिपरेशन कई रीते है एनी थी ना मैं आ वीडियो बनाई है आम अमुक टॉपिक्स पर तक समझा डिटेल में तो ये रीते प्रिपेरेसन सारी रीते थी सके ओके नेक्स्ट आ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन एक्सप्लेन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन अगेन आ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो अँ आगे फ्रेंड्स तब नोट नोट करो तो चैप्टर नंबर टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम बे मक्स क्वेश्चन वारे पूछाई है ओके तो यनी फोकस करवा अगेन आ समर ट्वेंटी ट्वेंटी ने विंटर टू थाउजेंड नाइंटीन में पूछेलो ओके तो आ शू कह पॉइंट इन अ बी एम डायग्राम एट विच बी एम चेन्जिस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कॉल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ओके बी एम डायग्राम अंदर एक एवं पॉइंट ज्या आग बी एम वेल्यू पॉजिटिव थी नेगेटिव थती हो साइन चेन्ज थती होजिटिव थी नेगेटिव अथवा नेगेटिव टू पॉजिटिव कोईपण रीते जती हो साइन चेन्ज थती हो पर्टिक्युलर पॉइंट ने अपने कहूँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आ पर्टिक्युलर पॉइंट पर बी एम वेल्यू जीरो होके आ वस्तु याद रखनी बी एम डायग्राम अंदर जो पॉइंट आग थी बी एम वेल्यू साइन चेन्ज करती हो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो सके नेगेटिव टू पॉजिटिव हो सके तो ये पर्टिक्युलर पॉइंट ने अपने कहूँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वेरी इम्पोर्टंट क्वेश्चन और घनी बड़ी बार पेपर में तुमने पूछाई है नेक्स्ट पर आए एक्सप्लेन थर्मल स्ट्रेस एल स्ट्रेस जनरेट थे ड्यू टू टेम्परेचर एने कहवा थर्मल स्ट्रेस आ क्वेश्चन बे वार पूछेलो अगर समर ट्वेंटी ट्वेंटी एने विंटर टू थाउजेंड नाइनटीन ओके तो आ शू कहे कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मटिरियल एक्सपांड्स एंड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर इट कॉन्ट्रेक्ट्स If this free expansion or contraction is prevented, stress will be generated in the material. It is called thermal stress. तापमान ना वधारे साथे सामग्री विस्तरे जे इले अब तुम्हारा object चे expand थाई जे तापमान में घटना ना साथे संकोचाई जे जो आ मुक्त विस्तरन अथवा अथवा संकोचन ने अटकावा मावे आ free expansion अथवा contraction ने तुम्हें अटकावो कोई पन रीते इले थवा ना दियो easily तो material नी अंदर stress generated था अने ये stress ने क्या बाई thermal stress. क्लियर एकदम इजी आम कोई लॉजिक कोई वस्तु अघरी नहीं बे मक्स तक आराम नेक्स्ट पर आए डिफाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन बीम तो अँ आग फ्रेंड्स एक वस्तु नोट करवा ज्या आग मैं फिगर ड्रॉ करेली है त्या आगे तेरे एज फिगर पर ड्रॉ करवा रहे आंसर की अंदर बराबर तम कह तमने के सर आम डिफाइन खाली स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछू है तो आम फिगर क्या पूछी है तो यू न हो ज्या आग तक लगते हैं कि फिगर आपेली है बुक अंदर अरे तब ड्रॉ कर सको तो ड्रॉ कर दे ओके okay, तो आ क्वेश्चन तब फ्रेंड्स त्रोण बार पूछेलो है तो अगेन वेरी इम्पोर्टंट क्वेश्चन ओके समर ट्वेंटी ट्वेंटी विंटर टू थाउजेंड नाइनटीन ने समर टू थाउजेंड नाइनटीन अंदर पूछेलो है सौ पे स्लोप समझिए एट एनी पॉइंट एंगल मेड बाय द टेन्जन ड्रॉन टू द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम विथ होरिजोटल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ देट पॉइंट कि आ तब फिगर में आप समझिए तो आ स्ट्रेट बीम है ये बीम पर कोईपण पर्टिक्युलर लोड सपोज अ कोई पॉइंट लोड लगता है एने लीजिए शूँ थे बीम आ रीते आज ब्लेक कलर में देखाड़ी जी थी जाए बराबर तो आ टेन्जंट बराबर अँ आगे हूँ एक टेन्जंट ड्रॉ करूँ और आ बीम जो है बने वच्चे जो एंगल थे बराबर आ एंगल ने कहवा स्लोप बराबर स्लोप ऑफ द बीम स्लोप एट देट पर्टिक्युलर पॉइंट बी पॉइंट पास स्लोप तक खबर पड़े बी पॉइंट पास तब कोई टेन्जंट स्पर्शक ड्रॉ करो और स्पर्शक आ बीम वच्चे जो एंगल थे ये कहवा स्लोप बराबर नेक्स्ट डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन शू है कि एट एनी पॉइंट वर्टिकल डिस्टन्स बिट्वीन द एक्सिज ऑफ द ओरिजिनल बीम एंड द एक्सिज ऑफ द डिफ्लेक्टेड बीम इज नॉन एज डिफ्लेक्शन एट देट पॉइंट कोईपण पॉइंट पर सपोज बी पॉइंट की बात करिए तो आ बी पॉइंट पास वर्टिकल डिस्टन्स के ओरिजिनल बीम है बी डेस है डिफ्लेक्टेड बीम है आ बने वे वर्टिकल डिस्टन्स ऊबू डिस्टन्स ओके ऊबू अंतर के पॉइंट पर विचलन अथवा डिफ्लेक्शन कहवा आ डेल्टा बी 
बराबर तो फ्रेंड्स तो मैं आप डेफिनेशन लखी दे आ फिगर ड्रॉ कर दिए एक फिगर अंदर बने वस्तु आ जाए बराबर तो तब आ फिगर ड्रॉ कर इजीली बे मक्स कवर कर लेशो एकदम ईजी है नेक्स्ट पर आए डिफाइन टॉर्क एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट ओके चैप्टर नंबर एट पर क्वेश्चन क्वेश्चन है बेवा पूछेलो टॉर्क शू है टू ट्रांसमिट द एनर्जी बाय शाफ्ट टर्निंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द शाफ्ट ड्यू टू दिस टर्निंग फोर्स मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द शाफ्ट दिस मोमेंट इज नोन एज टॉर्क टॉर्क शू है एक रीते जो शाफ्ट रोटेट थे मोमेंट की जरूर पड़े अपने कहवा टॉर्क अपने शाफ्ट शेनी यूज करें कि एक जगह थी बीजी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने तो एनी शाफ्ट ने रोटेट थव पड़े तो रोटेट थे एक फोर्स की जरूरत पड़े और फोर्स से मोमेंट जनरेट कर सोमेंट है जेने लीधे शाफ्ट रोटेट थे एने कहवा टॉर्क ओके अरे नेक्स्ट है एंगल ऑफ ट्विस्ट वेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द शाफ्ट कम्स टू न्यू पोजिशन तो एंगल मूव बाय देट पॉइंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट जो एंगल ऑफ ट्विस्ट तक अगर समझा है कि इनिशियली शाफ्ट आ पॉइंट पर अँ से बराबर है शाफ्ट पर टॉर्क लगे एट शाफ्ट जैसे आ डायरेक्शन में रोटेट थे जो अ समझा तो आ पॉइंट जैसे शिफ्ट थी ने अँ आग आ जाए बराबर तो आज बने वे एंगल बने आ पॉइंट इनिशियली अँ तो टॉर्क लगाड़ो एट अँ गो बराबर तो आ बने पॉइंट वे एंगल बने बराबर ये एंगल ने जो कहवा देट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट ओके तो आप फिगर तब ड्रॉ कर सको एकदम सीम्पल फिगर है आम कोई अघरू वस्तु नहीं आ इनिशियली पॉइंट है पॉइंट टॉर्क आप पी अभी रोटेट थे तो जो एंगल बने पॉइंट द्वारा ये एंगल ने कहवा एंगल ऑफ ट्विस्ट क्लियर एकदम इजी फिगर ड्रॉ कर दे पी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर रोज है ड्रॉ द फिगर विथ डायमेंशन ऑफ स्पेसिमन ऑफ आइजोड इम्पेक्ट टेस्ट एंड जारपी इम्पेक्ट टेस्ट ओके इम्पेक्ट टेस्ट चेक करने बे टेस्ट आए थे आइजोड इम्पेक्ट ने चारपी इम्पेक्ट क्वेश्चन बे वार पूछेलो है समर ट्वेंटी ट्वेंटी विंटर टू थाउजेंड एटीन तो आ बने टेस्ट करने स्पेसिमन ने तरह तैयार करवा पड़े कोईपण स्पेसिमन पर आ टेस्ट न थी सके तो स्पेसिमन ने तैयार करने के डायमेंशन जुए तो ये डायमेंशन मैं आज आ फिगर तरी बुक में अवेलेबल है ओके तो आ बने फिगर तेरे ड्रॉ कर दे चारपीनी है आई इम्पेक्ट है आइजोड इम्पेक्ट ओके तो आ रीते तब बी डायमेंशन साथ बने फिगर तरी याद रखी ले आ क्वेश्चन पर बहुत इम्पोर्टंट थी जाए घनी बड़ी वार पूछे पेपर ने अघरू करने स्टूडेंट्स वाँचता नहीं तैयार नहीं करता पर आप एक इम्पोर्टंट क्वेश्चन थी जाए नेक्स्ट पर आए डिफरस बिट्वीन डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस आग ब्रिटलनेस डेफिनेशन आ गई तरह मैं कीधेलूत फ्रेंड्स के मिकेनिकल प्रॉपर्टीज तक घनी बड़ी वार पूछे तो डिफरन्स फॉर्म में तक पूछी सके समर ट्वेंटी ट्वेंटी ने विंटर टू थाउजेंड एटीन में पूछेलो ओके तो डक्टिलिटी ने ब्रिटलनेस डेफिनेशन आग पर आप गई बने मैं समझा कि डक्टिलिटी शूँ कहवा मटिरियल ने तब खेचो ये वायर फॉर्म में खेचाई जाए तो ये प्रॉपर्टी ने कहवा डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस शू है कि जम के चौकन आप एक्जाम्पल लीए कि चौक पर तब जरा फोर्स लगाड़ो ब्लेकबोर्ड पर लखवा चौक सहज फोर्स लगाड़ो एट लंबाई में वारो न थे जल्दी तूटी जाए तो ये प्रॉपर्टी है कहवा नहीं ब्रिटलनेस इवन काच ज ब्रिटल मटिरियल कहवा बराबर जैसे तमो कॉपर है स्टील है यह बधु डेक्टाइल मटिरियल कहवा ओके डेक्टाइल मटिरियल में डिफॉर्मेशन तमने जवाब लंबाई में वारो घटाड़ो तमने जवाब जैसे ब्रिटल मटिरियल हो लंबाई में वारो घटाड़ो जवा नहीं ओके तो आ त्रन पॉइंट तब लखी सको एकदम ईजी है आम कहीं अघरू नहीं नेक्स्ट पर आए स्लेडरनेस रेशियो अगेन वेरी इम्पोर्टंट आ कॉलम ने स्टर्ट वक्त आप पॉइंट स्लेडरनेस रेशियो के कॉलमन स्लेडरनेस रेशियो ओछो हो स्ट्रट ना कॉलम स्लेडरनेस रेशियो थोड़ा हो तो स्लेडरनेस रेशियो शू है आप समझ लीए कि इट इज अ रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिम रेडियस ऑफ गायरेशन ओके कोईपण कॉलम हो इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिम रेडियस ऑफ गायरेशन तब करो बो तो ये आंसर मे देट इज कॉल स्लेडरनेस रेशियो अगेन आ फॉर्म्यूला रीते लखी स्लेडरनेस रेशियो ना जो सीम्बॉल है देट इज लामड़ा ओके एल ई एल इफेक्टिव लेंथ ने के मिनिम एट रेडियस ऑफ गायरेशन क्लियर अरे लास्ट क्वेश्चन डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरी सीम्पल और वेरी बेजिक क्वेश्चन अने आ स्टूडेंट्स ने आवड़व जो है जो सॉम ने प्रिपरेशन करता हो तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तो आवड़व जो है तो वॉट इज स्ट्रेस तो हूँ उन्होंने सीम्पल लैंग्वेज में समझा दो आंसर तो तारी बुक में है तो स्ट्रेस एट शू कहवा जयरे कोई मटिरियल पर आप बार फोर्स आप तरह मटिरियल लंबाई में वारो थे 
પણ મટીરિયલમાં લંબાઈને વધારો થતાં પહેલાં એ મટીરિયલ અંદરથી પોતાનો એક અંદરથી ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ જનરેટ કરે કે જે એ જે બહારથી ફોર્સ લગાડે છે એને અપોઝ કરે છે મીન્સ મટીરિયલ એવું કહેવા માગે છે કે તમે બહારથી ફોર્સ આપો છો પણ મારે મારે જે પોઝિશન જે મારું શેપ છે એમાં મારે ચેન્જ લાવવો નથી એટલે એ અંદરથી કોઈક રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ જનરેટ કરશે અને એ રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સને આપણે શું કહેશું સ્ટ્રેસ રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ પર યુનિટ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રેસ ઓકે અને સામે આપણે આને સ્ટ્રેસનું આ ફોર્મ્યુલા લખી દેવાની એનો અગેન અહીંયા આગળ મેં નોટ નથી કર્યું પણ અહીંયા તમે યુનિટ લખી શકો છો ન્યુટન પર એમ એમ સ્ક્વેર ઓકે સ્ટ્રેન હવે આ ફોર્સ જ્યારે બહુ વધતો જાય મટીરિયલ પર ફોર્સ આપતો જાઓ નહીં રેઝિસ્ટ કરે રેઝિસ્ટ કરે રેઝિસ્ટ કરે પણ એક ટાઈમ સુધી રેઝિસ્ટ કરી શકશે પછી રેઝિસ્ટ નહીં કરી શકે પછી તમે વધારે ફોર્સ આપો એટલે શું થાય એની લંબાઈમાં વધારો થાય અથવા ઘટાડો થાય તો ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ સ્ટ્રેન શું છે રેશિયો ઓફ ચેન્જ ઇન લેન્થ ટુ ઓરિજિનલ લેન્થ તો એની જે લંબાઈમાં વધારો થયો એ ડિવાઇડેડ બાય એની ઓરિજિનલ લેન્થ કે સપોઝ પહેલાં જે કોઈ શાફ્ટ લઈએ શાફ્ટ ઉપર આપણે ટેન્સાઇલ લોડ આપીએ બંને બાજુથી ખેંચીએ તો એની લંબાઈમાં વધારો થાય સપોઝ ઓરિજિનલ લેન્થ વીસ એમએમ હતી અને હવે એની લેન્થ પચીસ એમએમ થઈ ગઈ તો વધારો કેટલો થયો પાંચ એમએમનો ઓરિજિનલ કેટલું હતું વીસ એમએમ તો પાંચ એમએમ ડિવાઇડેડ બાય વીસ એમએમ તે આન્સર આવે દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રેન એટલે ડેલ્ટા એલ એટલે ચેન્જ ઇન લેન્થ અપોન એલ ઓરિજિનલ લેન્થ સ્ટ્રેનનો કોઈ યુનિટ નથી બરાબર ઇટ ઇઝ નો યુનિટ એ લખી દેવાનું ઓકે એકદમ ઇઝી બરાબર સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન મેં તમને સમજાવી દીધું તો અહીંયા આગળ આપણા આજના જે ટેન ક્વેશ્ચન્સ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે આ વિડીયોની અંદર આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર વન ટુ ટેન જોયા હતા આ વિડીયોની અંદર ઇલેવન ટુ ટ્વેન્ટી જોયા છે ઓકે આ જ રીતે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર બીજા ટેન ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનું ટ્રાય કરશું અને એ રીતે તમારું સોંગનું જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનું પ્રિપેરેશન છે એ કમ્પ્લીટ થશે ઓકે આઈ હોપ તમને આ સમજાતા હશે ક્વેશ્ચન હજી પણ કાંઈ ડાઉટ હોય તો તમે નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરી શકો છો ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પણ આપણી ચેનલ અવેલેબલ છે તો ઇન્સ્ટાગ્રામનું પેજ આપણું જે ચેનલનો છે એમાં ડિપ્લોમા મિકેનિકલ ઈ લર્નિંગ સર્ચ કરવાનું અને ત્યાં આગળ અમને ફોલો કરીને ત્યાં આગળ પણ મેસેજ કરી શકો છો કોઈ પણ ક્વેરીઝ માટે પ્લસ ટેલિગ્રામની અંદર પણ આપણી ચેનલ અવેલેબલ છે તો ટેલિગ્રામની ચેનલને પણ આપણે ફોલો કરી દઈશું ત્યાં આગળ આ બધા જ વિડીયોઝના રેગ્યુલર અપડેટ્સ અને જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇલ્સ છે એ બધા અમે એમાં ટેલિગ્રામની અંદર શેર કરતા હોઈએ છીએ જેથી સ્ટુડન્ટ સાથે લાંબા સમય સુધી ફાઇલ્સ અવેલેબલ રહે ઓકે તો આઈ હોપ તમને વિડીયો ગમ્યો હશે ફ્રેન્ડ્સ જો વિડીયો ગમ્યો હોય અને સમજાણું હોય તો લાઈક અને શેર કરજો મેક્સિમમ ફ્રેન્ડ સુધી શેર કરજો અને જે સ્ટુડન્ટ્સ નવા છે એમને કહો કે આપણી ચેનલ સાથે જોડાઈ જાય જેથી એમની પણ પ્રિપેરેશન સારી રીતે થતી રહે ओके सो स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट स्टे एट होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी कीप लर्निंग थैंक यू वेरी मच भारत माता की जय